السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معكم أخوكم طارق الجاسر واليوم جاي بمنتج جديد من أحدث منتجات هواوي وعلى فكرة هذا أول تلفزيون فيه نظام الهارموني أو اس نظام الهارموني أو اس زي نظام الاي او اس أو الويندوز أو نظام الاندرويد نظام اللينكس وغيرها هذا نظام برمجته شركة هواوي حتى يكون موائم مع كافة سيناريوهات الأجهزة الأخرى مثل المكيفات الأفران الغسالة سماعات الأذن أجهزة اللوحية الجوالات السيارات رح يتوفر هذا النظام في أغلب الأجهزة اللي تدعمها شركة هواوي وحتى الساعات والنظارات عموما التلفزيون هذا بالنسبة لي أنا في شغلتين جديدة الأولى أنه أول مرة شركة هواوي تنتج تلفاز والثانية أجرب نظام الهارموني وبصراحة نظام الهارموني هذا فعلا فاجأني بقوته وسرعته مقارنة مع بعض الأنظمة الأخرى اللي موجودة في الأسواق ونبدأ نتكلم ونشغل هذا التلفاز اللي من شركة هواوي واسمه هواوي فيجن اس طبعا الشاشة اللي موجودة عندي 55 بوصة موجود في منها متوفر عدة أحجام إلى 65 بوصة الريموت كنترول بتقنية البلوتوث لكن أبغاكم تركزون معي في شغلة مهمة جدا وهي السرعة في التنقل من داخل النظام طبعا التلفزيون يدعم خاصية الوايرلس طبعا هو سمارت تي في والسمارت تي في احنا نعرف يكون متصل عن طريق الانترنت بالوايرلس طبعا من اهم المميزات في هذا التلفاز ان يدعم معدل تحديث للشاشة يصل الى 120 هرتز يعني مناسب جدا لافلام الاكشن وجربت عليه الجيمنج بعض الافلام الحركة والسرعة هذه كلها تظهر بصورة رائعة جدا بسبب خاصية الهرتز العالية التلفزيون هنا يدعم منافذ ال HDMI ويدعم ال USB ويدعم أيضا شبكة الكابل الإنترنت وفيه الوايرلس موجود بداخله الاب جاليري اللي هو المتجر اللي خاص بشركة هواوي والمتجر هذا موجود فيه تطبيقات في إمكانية السيرش للتطبيقات وفي إمكانية استعراض الملف الشخصي أو الملف الخاص بك وفي إمكانية تحميل تطبيقات مشهورة جدا متواجدة في متجر الآب جاليري طبعا حاطين لنا تطبيق الفيديو هواوي فيديو هذا, هذا التطبيق جميل جدا ممكن نشاهد عن طريقة أفلام ممكن نشاهد عن طريقة قنوات ببث حي ومباشر من المميزات أنه مثل الجوالات احنا نقدر نفتح التطبيقات ونسوي إغلاق الأربع سماعات اللي موجودة بأسفل الجهاز كانت تجربة جميلة جدا يعني كانت الأربع سماعات هذه تعطيني صوت سراوندينج أو الصوت المحيطي بالإضافة إلى قوتها في الأداء بالصوت والنقاوة طبعا هي تركز على المضخم وعلى جودة الصوت ونقاوته سواء كنا نشاهد فيلم أو نستمع إلى مادة صوتية أو حتى في المكالمات عن طريق الميتاي الميوزك موجود فيه عدة خيارات زي اللي احنا نعرف تطبيقات اخرى موجود فيه كل الالبومات اللي وضعتها شركة هواوي طبعا زي ما نشوفين عندنا اما خليجي عربي وغيره بعض الالبومات تكون بالاشتراك عن طريق خدمة تطبيق الفيديو او ميوزك وبعضها تكون فري تو لسن وخلونا نتفرج على بعض القنوات التلفزيونية ونشوف أو نشغل بعض الأفلام نجي الحين عند القنوات التلفزيونية أنا أبغاكم تشوفون النقاوة شوفوا على طول اشتغل الفيلم أبغاكم تشوفون النقاوة هذه بث مباشر لقناة MBC1 HD على طول شغل لي 
ننتقل ايضا لعدة قنوات طبعا يشغل لنا او يعطينا عدة خيارات لافلام عديدة مسلسلات اشياء كثيرة نبغى نروح القنوات على طول نروح من الاعلى الى لايف تي في او البث الحي لقنوات التلفزيون اللايف تي في عندنا قناة سعودية طبعا في عدة قنوات مقسمة الى كاتيجوريز مثل قنوات الافلام قنوات المسلسلات او قنوات المشاهدة المنوعة قنوات رياضية قنوات الميوزك واللايف ستايل وقنوات طبعا الدوكيومنتري وغيره وفي قنوات الاطفال زي ما تشوفون هذا الريموت اللي خاص بالتلفاز شوفوا كيف شكله عندنا زر التشغيل وزر اللي يطلع لنا التطبيقات اللي تشتغل او يودينا الصفحه الرئيسيه وهذا طبعا يروح يمين ويسار ويضغط اوكي عندنا هنا القائمة اللي تظهر على الجنب زي ما تشوفون هناك طبعا وفي أوامر صوتية وهنا زر الباك رفع وتخفيض الصوت في ميزة زيادة ما هي موجودة ما هي زر لكنها زي ما تشوفون الشعار هذا نجيب جوال من جوالات هواوي نفتح الهواوي شير تمام نحط الجوال هنا وايرلس بروجكشن بس مجرد ان نحطه كذا نشغل الجوال مع التلفزيون وهذه شاشة الجوال عن طريق بس الريموت كنترول هذا مقطع ديسكونكت بس زر واحد نسوي ديسكونكت في ايضا نقدر نستغني عن الريموت كنترول آه نقدر نحمل تطبيق اسمه واوي فيجن التطبيق هذا يعطيني خاصية اني اقدر اخلي الريموت كنترول موجود عندي بالجوال هذا هو التطبيق طبعا في خاصية انه اقدر اعكس الشاشة طبعا تشوفون بتلاحظون الشاشة التلفزيون موجودة عندي هنا واقدر اتحكم بالتلفزيون كامل عن طريق الجوال لكن نقول نبغى نرجع ونتحكم عن طريق الريموت كنترول في عندي من هنا الريموت كنترول نقدر عن طريق اقتصاص الشاشة ونصور الشاشة زي ما تشوفون الحين لو ننتقل الى الاستوديو هذه هي الصورة موجودة عندي الآن وهذه قطعة عبارة عن كاميرا فيديو والكاميرا الفيديو هذه نقدر نستخدمها طبعا طريقة وضعها على التلفزيون والطريقة هذه بتعطينا ميزة جدا رائعة هي مجرد بس نشيل قطعة المغناطيس اللي بالخلف طبعا هذه قطعة مغناطيس عبارة عن حماية في الخلف وهذه هي الكاميرا نقدر نحطها هنا خلاص وزي ما تشوفون طلع على طول قبل شوي انه الكاميرا اتصلت كاميرا از كونكتنج قال لي خلاص الحين اتصلت الكاميرا نقدر نروح الحين على تطبيق المي تايم والحين موجود تطبيق المي تايم موجود بالتلفزيون زي ما تلاحظون ابتصل على التلفزيون عن طريق الجوال من تطبيق المي تايم هذا موجود اكسبت كول شوفوني الحين واقدر اخلي الشاشة بالعرض مرحبا كيف الان هذا بكل بساطة نقدر نجري اتصال عن طريق تطبيق المي تايم وتطبيق المي تايم متوفر في هواتف هواوي وايضا في تلفاز هواوي لانه من نظام هارموني اللي برمجته وصنعته شركة هواوي ويلا مع السلامة نقفل الاتصال أنا أبغاكم تلاحظون كيف سرعة الانتقال بين التطبيقات التلفزيون فيه شاشة توقف أو سكرين سيفر لو ما سويت شيء أنت على طول هي بتجيك خلفيات متغيرة زي اللي جالسين نشوفها الآن 
ونقدر نختار وش الخلفية اللي ودنا دائما تطلع خلال التوقف عن استخدام التلفاز ميزة الاتصال عن طريق الوايرلس هي 5 جيجا هرتز يعني بيعطيني سرعة عالية جدا في ستريمينج او مشاهدة الافلام المنافذ بالخلف احنا نقدر نستخدم التلفاز عن طريق الكمبيوتر نشبك عن طريق ال HDMI نربط عن طريق ايضا نربط ايضا عن طريق الرسيفر كثير من الخيارات اللي موجودة عندنا فاحنا نستخدمه تلفزيون كتلفزيون عادي وايضا كتلفزيون ذكي موجودة فيه كل المواد اللي احنا نحتاجها متصلة عن طريق الانترنت سواء مواد مسموعة او مواد مرئية او اتصال او ملفات مخزنة او ايضا تطبيقات اتمنى ان المراجعة هذه افادتكم واعطتكم فكرة كبيرة عن احدث منتجات شركة هواوي وايضا تلفاز هواوي واللي يعتبر اول تلفاز من شركة هواوي تصرح فيه عن نظام الهارموني اوبريتنج سيستم او هارموني او اس ختاما لا تنسون الشير شاركوا هذا المقطع مع احبابكم وايضا شرفوني باشتراككم في قناتي على اليوتيوب وايضا شرفوني في التويتر بحسابي طارق الجاسر اعملوا لي متابعه وان شاء الله استعرض لكم كافه الاجهزه اللي اقوم بمراجعتها وابداء الراي فيها وايضا اساعدكم على اتخاذ قرار الشراء هذه اطيب تحيه مني لكم واتمنى لكم ايام سعيده وفي امان الله